नमस्ते दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है मैं शिपराज आपके लिए फिर से खास छोटी सी जानकारियाँ लेकर आई हूँ तो आइए चलते हैं पहला दोस्तों आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो उनके मन में हमेशा ये रहता है कि सरसों का तेल सेहत के लिए अच्छा है या रिफाइंड तेल तो जानते हैं दोस्तों सरसों का तेल हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं अर्थात सरसों को कुचल कर उसका तेल निकाला जाता है लेकिन वही रिफाइन ऑयल को कई रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है सरसों के तेल में रिफाइन तेल के अपेक्षा एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और कवक के विकास को रोकने में सबसे प्रभावी है सरसों के तेल में त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है सरसों के तेल में मौजूद मोनो अनसेचुरेट फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करके और स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में आपके शरीर की मदद करके स्वास्थ्य दर को बनाए रखता है सरसों के तेल में ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है जो कि गाठिया दर्द निवारण में सामूहिक उपयोग होता है सरसों के बीज एलिल आइसो थियोसाइनेट से भरपूर होता है जो कुछ प्रकार के कैंसर के विकास को कम करने के लिए सिद्ध करता है सिद्ध हुआ है दोस्तों आप ही समझदार हैं तो आप ही बताइए कि आपको कौन सा तेल खाना चाहिए दूसरा दोस्तों मैदा या आटा कौन सा ज्यादा लाभकारी है दोस्तों अक्सर त्योहारों में हर घर में पूरी छोले भटूरे आदि बनाई जाती है नॉर्मल दिन भी हम मोमो ब्रेड नान इत्यादि खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं मैदा आटे की तुलना में अधिक घातक है मैदे की तुलना में गेहूं का आटा सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है दोनों में मौजूद फाइबर तत्व की मात्रा आधे कप मैदे में लगभग एक दशमलव तीन ग्राम फाइबर होता है जबकि गेहूं के आटे में उसी मात्रा में लगभग छः दशमलव चार ग्राम फाइबर होता है ऐसे में गेहूं से तैयार चीज़ें खाने से पेट स्वस्थ रहता है कब्ज की समस्या नहीं होती है आटा खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहता है वजन कम करने में भी सहायक होता है आटे में कई तरह के विटामिन जैसे फॉलेट राइबोफ्लेविन विटामिन बी वन B3, B5 मौजूद होते हैं ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं इसके अलावा आटे में अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जबकि मैदे में ये सब गुण गुण नहीं होते हैं और मैदे के सेवन से विपरीत प्रभाव पड़ता है तीसरा दोस्तों हम बिना चॉकलेट के कभी सोच नहीं सकते हैं राइट दोस्तों यहाँ चॉकलेट मतलब कैडबरी और कैंडी के बारे में बताने जा रही हूँ कैंडी और कैडबरी सबको खाना पसंद है पर क्या आप जानते हैं कैंडी की तुलना में कैडबरी खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है और अगर डार्क कैडबरी हो तो सोने पे सुहागा कैडबरी खाने से पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ती है और हृदय को भी मजबूत बनाता है कैडबरी में थियोब्रोमाइन और फैन फेनिल थाइलामाइन होते हैं जो दिमाग को उत्तेजित करता है जिससे डोपामाइन का उत्पादन होता है यह एक ऐसा हार्मोन है जो आराम और आनंद पैदा करता है दोस्तों डार्क चॉकलेट को सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है इसमें 11 ग्राम फाइबर आयरन सड़सठ प्रतिशत मैग्नीशियम अट्ठावन प्रतिशत जिंक नवासी प्रतिशत मैगनीज अट्ठानबे प्रतिशत होता है वहीं दूसरी ओर कैंडी मतलब रंगीन छोटे चॉकलेट जो न कि केवल आर्टिफिशियल रंगों से भरपूर है वहीं दूसरी हम दूसरी ओर इसे बहुत से रसायनों द्वारा बनाया जाता है और इसमें मिठास भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई रोगों की सृष्टि करता है बाकी दोस्तों आप ही समझ जा रहे हैं कि आपको कैडबरी खाना चाहिए या कैंडी चौथा दोस्तों आज के आधुनिक युग में हम कई तरह के भोजन बनाते हैं और उस भोजन को बनाने के लिए हम कई तरह के धातु वाले बर्तनों का भी इस्तेमाल करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इस धातु के बर्तन में बनाया गया खाना आपको कितना पोषक तत्व देता है तो आइए जानते हैं दोस्तों आप कभी चमकदार कोटिंग लगे हुए बर्तन मत लीजिए क्योंकि तांबे के बर्तन में नमकीन खाना बनाने से नमक में मौजूद आयोडीन तांबे के साथ जल्दी से प्रतिक्रिया करता है जिससे तांबा के अधिक कण निकलते हैं उसी में से एक एल्यूमिनियम है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है और अम्ल सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है इसलिए ऐसे बर्तनों में खाना पकाने से बचने की सलाह दी जाती है 
दोस्तों आइए हम सबके प्रिय स्टील के बारे में जानते हैं स्टेनलेस स्टील एक धातु मिश्र धातु है जो क्रोमियम निकल सिलिकॉन और कार्बन का मिश्रण है हालांकि स्टेनलेस स्टील अपने खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन सही तरीके से नहीं बनाया गया तो यह मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अन्य बर्तनों के विपरीत लोहे के बर्तन में खाना बनाना सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से लोहा छोड़ता है जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है पांचवा दोस्तों आज ज्यादातर हर घर में एयर कंडीशनर है पर क्या आप ये जानते हैं एसी जितना सुखदायक है उतना ही शरीर के लिए घातक है एसी आपके त्वचा से अधिक परिमाण में मॉइस्चर शोषित करता है एसी से आपको सर दर्द इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्राई स्किन निर्जलीकरण सुस्ती एलर्जी और अस्थमा जैसे रोग हो सकते हैं अगर हम सकारात्मक पक्ष को देखें तो एयर कंडीशनर वास्तव में उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जो हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियों से पीड़ित होते हैं वे निष्पंदन आद्रीकरण शीतलन और कीटाणु शोधन की मदद से हवा से धूल और पराग को फिल्टर करते हैं इसलिए हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित हवा प्रदान करते हैं इसलिए वह अस्थमा और धूल एलर्जी के रोगों के लिए फायदेमंद होता है तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा थैंक यू